নমস্কার বন্ধুরা বেঙ্গল ফিউশন ওয়েব চ্যানেলের পর্দায় আমি জিনিয়া আবার একটা নতুন পর্বে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই প্রচুর দর্শক বন্ধু আমাকে অনুরোধ করেছে যে আমি একটা বিষয় নির্বাচন করি যেটার মধ্যে থাকবে রোগা হওয়ার কিছু সহজ পদ্ধতি শুধু তাই নয় সেখানে থাকবে ডায়েট চার্ট কিন্তু ডায়েট চার্ট দেওয়া তো সত্যি সম্ভব না ডায়েট চার্ট দেয় একমাত্র ডায়েটেশিয়ানরা এবং সেটা নির্ভর করছে তাদের শরীরের ওপরে তাদের শরীরে কোনো সমস্যা আছে কি না তাদের ওজনটা কীরকম এর ওপরে নির্ভর করে ডায়েট চার্ট হয় কিন্তু রোগা হতে গেলে কিছু সহজ পদ্ধতি আছে কিছু নিয়ম আছে সেইগুলো যদি আমরা একটু ঠিকঠাক মতো মেনে চলি এবং যারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে রোগা হবে তাহলে কিন্তু হওয়া যায় সেই কথাই আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব তবে ভিডিওটা শুরু করার আগে একটা কথা তোমাদের বলিনি অনেকেই তোমরা আমাকে বলতে পারো দিদি তুমি যখন এত কিছু জানো এত কথা বলছো তাহলে তুমি নিজে রোগা নও কেন এটাও ঠিক কথা যে আমি নিজে রোগা নই কেন আসলে রোগা মোটা এটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণরূপে মেটাবলিজমের ওপরে যার মেটাবলিজম যেরকম তার ওপরেই নির্ভর করছে সে রোগা হবে কি মোটা হবে অনেকে দেখবে প্রচুর খায় কিন্তু কিছুতেই তাদের যেন ওজনটা বাড়ে না আবার কেউ কেউ তো আছে অল্প খেয়েও তার ওজনটা বেড়ে যাচ্ছে এই যেমন ধরো আমি তার তাছাড়া আর একটা কথাও বলে রাখি আমি কিন্তু খুব বেশি ছিপছিপে রোগা এই পক্ষপাতে আমি নিজে নয় কারণ আমার নিজে অত ছিপছিপে চেহারা একদমই ভালো লাগে না এবারে বলতেই পারো যেহেতু খেতে একটু ভালোবাসি ভালো ভালো খাবার খাওয়াটা পছন্দ করি তাই আমার পক্ষে রোগা হওয়াটা সত্যিই খুব মুশকিল তা বলে আমি রোগা হতে পারবো না বলে আমি রোগা হওয়ার কিছু নিয়ম বা কিছু কথা বলবো না এটা আবার হয় নাকি তাই তো আমি আজকের এই পর্বটা শুরু করছি প্রথমেই বলে রাখি যখনই তুমি রোগা হওয়ার চিন্তা ভাবনা করবে এবং যদি ডায়েটিশিয়ানের কাছে যাও তাহলে সে তোমাকে নির্দিষ্ট একটা চার্ট বলে দেবে কিন্তু যদি তুমি নিজে নিজে করো তাহলে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে খাদ্য তালিকাতে কিন্তু সব ধরনের খাবার রাখবে যেখানে তোমার থাকবে কার্বোহাইড্রেট থাকবে ফ্যাট থাকবে প্রোটিন থাকবে শর্করা থাকবে মানে মোদ্দা কথা হলো সুষম খাবার সুষম খাবার যদি তুমি না খেয়ে যদি ধরো কোনো কারণে রোগা হতে চাও বলে পুরোপুরি কার্বোহাইড্রেটটা বন্ধ করে দিলে তাহলে প্রথম কিছুদিন হয়তো মনে হবে বেশ খানিকটা তোমার ওজনটা কমে গেল তারপরে সে যে কাজ সেই তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে আসলে হঠাৎ করে দেখবে প্রথম দিকে ওজনটা অনেকখানি কমে যায় কারণ আমাদের শরীরে যে এক্সট্রা জল থাকে সেটা অনেকখানি কমে যায় সেই কারণে মনে হয় নিজেদেরকে একটু হালকা তারপরে দেখবে কীরকম যেন স্থিতিশীল হয়ে যায় ব্যাপারটা এবং যখন আমরা কোথাও জিমে গিয়ে রোগা হই বা অন্য কিছু করি তখনও ঠিক একই জিনিসটা হয় প্রথমে এক ধাক্কায় অনেকটা ওজন কমে যায় তাই সবার আগে বলবো যে সুষম খাবার অবশ্যই খাবে শুধুমাত্র যেটা করতে হবে সেটা হলো খাবার পরিমাণটা আগে যতটা খেতে তার থেকে একটু কম করতে হবে এবং ছোট ছোট কিছু নিয়ম পালন করতে হবে তোমাকে সবার আগে যেটা করতে হবে সেটা হলো একটা লিস্ট তৈরি করতে হবে যে সারা সপ্তাহে সোম থেকে শনিবার তুমি কি খাবার কোন দিন কোন টাইমে খাবে কতটা পরিমাণ খাবে এই লিস্ট মেনে যদি তুমি চলো তাহলে খুব কাজ দেবে এবার রোববার যখন আসবে মানে রবিবার যখন আসবে তখন তুমি সব ধরনের খাবার খেলে সারা সপ্তাহে নিয়ম পালন করলে রবিবারটা একটু আত্ম ছাড় দিলে কারণ রবিবার আমাদের ছুটির দিন থাকে অনেক কিছু ভালো মন্দ খেতে ইচ্ছা করে এইভাবে যদি তুমি একটা লিস্ট তৈরি করো তাহলে সব থেকে ভালো হয় দ্বিতীয় যেটা বলবো সেটা হলো খাবার পরিমাণ ধরো যতটা তুমি ভাত খেতে তার থেকে পরিমাণটা কম করলে তার বদলে রাখলে শাকসবজি রাখলে একটু ফলমূল রাখলে খাবার আগে এক গ্লাস যদি জল খেয়ে নাও তাহলে তোমার ওই যে বেশি খাওয়ার প্রবণতাটা অনেকটা কম হয়ে যাবে আবার তুমি একবারে বেশি না খেয়ে খাবারটাকে ভেঙে ভেঙে খেলে বেশ কয়েকবার ভেঙে ভেঙে অল্প অল্প করে যদি খাও সেক্ষেত্রে খুব কাজ দেবে খাবারটা সব সময় চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যেস করবে যদি তুমি চিবিয়ে না খাও তাড়াহুড়ো করে খাও তাহলে ওজন বাড়ার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায় আর রাতের খাবারটা সব সময় চেষ্টা করবে তাড়াতাড়ি খাওয়ার খুব ভালো হয় যদি তুমি আটটা থেকে নটার মধ্যে 
মধ্যে খেয়ে নিতে পারো তারপরে জেগে থাকলে বেশ কয়েক ঘন্টা এবারে যদি তোমাদের খিদে পায় তখন হয়তো এক গ্লাস দুধ খেলে আর কারোর যদি সহ্য হয় আমি এটাও বলে রাখছি সহ্য হয় তাহলে এক গ্লাস ঘোল লস্যি নয় ঘোল মানে দইটাকে পাতলা করে তার মধ্যে ভাজা জিরে একটু গুঁড়ো করে মিশিয়ে যদি তুমি রাত্রিবেলায় খেতে পারো তাহলে এটা কিন্তু ওজন কমাতে খুব সাহায্য করে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস গরম জল খাও এই গরম জলটা তিনবার সারা দিনে খাও সকালে খাও দুপুরে খাবার আধ ঘন্টা পরে খাও আবার রাত্রে খাবার আধ ঘন্টা পরে খাও সকালে যে জলটা তুমি খাচ্ছ তখন খাও তার মধ্যে একটু পাতি লেবু রস করে নাও আর একটু জিরে রাত্রিবেলায় ভিজিয়ে রেখে দিতে পারো আর যদি অসুবিধা থাকে রাত্রে ভেজাতে তাহলে একটু অল্প করে গোটা জিরে জলের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে নিলে তারপর ছেঁকে নিয়ে হালকা হালকা গরম থাকাকালীন লেবু রস দিয়ে খেয়ে নাও প্রথম প্রথম যদি খেতে অসুবিধা হয় তাহলে মধু নিতে পারো আমি মধুটা নিতে নাই করব তার বদলে শুধু পাতি লেবুর রসটা দিয়ে খাও খাবারটাকে ভাগ করে নাও অনেকটা পাটে আর যে থালাই খাচ্ছ বা যে প্লেটে খাচ্ছ তার সাইজটা ছোট রাখো তাহলে কি মনে হবে বলো তো ছোট প্লেট নিলে যে খাবারগুলো নিলে পুরো প্লেটটা ভরে গেল তখন তোমার অটোমেটিক চোখে দেখে মনে হবে বা এতটা খাবার আছে তাহলে এটা খেলেই আমার পেট ভরে যাবে আর যদি তুমি বড় প্লেট বা বড় থালা নাও তাহলে কি হবে বলো তো ওই জায়গায় যে খাবারটা নিচু মনে হবে এত কম খাবার এটা সম্পূর্ণ তোমার মনের ব্যাপার এই ব্যাপারটা একটু নিজেরাই ঠিক করে নেবে কতটা কিভাবে করবে যদি তোমার খিদে পালে ধরো তুমি ব্রেকফাস্টটা করলে ব্রেকফাস্ট থেকে লাঞ্চের মধ্যে তোমার যে টাইমটা থাকলো সেখানে একটু খিদে পেলো সেখানে তুমি খেতে পারো হালকা করে অল্প করে ড্রাই ফ্রুট ড্রাই ফ্রুট এই কারণেই বলছি ড্রাই ফ্রুট এমনই একটা জিনিস যেটা অল্প করে খেলে খুব একটা ক্ষতি হয় না বেশি করে খেলে ওজন বেড়ে যায় কিন্তু অল্প করে খেলে কিন্তু ওজন বাড়ে না বরঞ্চ অনেকক্ষণ পেটটা ভার হয়ে থাকে এবার আমরা এখন বিশেষ করে যেহেতু এই সময় ঘরেই আছি অনেক কেরি বাড়িতে যারা ঘরে কাজ করে যা ধরো বাসন দুতে আসে বা ঘর মুছতে আসে তারা কিন্তু এই সময়ে আসছে না কাজে তুমি চেষ্টা করো ঘর মোছার কাজটা নিজে করে নাও সেটাতে কি হবে বলো তো তোমার ভুড়িটা অনেকখানি কমবে যদি তোমার বাড়ি বা ফ্ল্যাট যাই বলো না কেন সিঁড়ি থাকে তাহলে বেশ কয়েকবার সিঁড়ি ভাঙার চেষ্টা করো আর যদি অফিসে যাও সেই সময় লিফট ব্যবহার না করে বরঞ্চ সিঁড়ি ব্যবহার করো তাহলে ওই সিঁড়িটাতে অনেকখানি কাজ হয়ে গেল আবার ধরো তোমার একটা ফোন এলো ঘরেই ফোন এলো তুমি বসে বসে আধ ঘন্টা ধরে গল্প করছো তার সঙ্গে বসে বসে না করে একটু ঘুরে ঘুরে করো একটু হাঁটা চলা করে করো তাহলে হাঁটাও হলো আবার তার সঙ্গে ফোনে কথাও বলা হলো আবার তুমি যদি নাচ করতে ভালোবাসো বা মোদ্দা কথা তুমি নাচতেও জানো না হাত পাটা একটু শুধু সব চালাতে পারো তখন এখন তো ইউটিউবের দৌলতে খুব সুন্দর সুন্দর নাচের ভিডিও আছে সেগুলো চালিয়ে দাও সুন্দর একটা মিউজিক চালিয়ে দাও এবারে তুমি নাচ করতে থাকো নাচ কিন্তু আমাদের অনেকখানি ওয়েটটাকে লস করতে সাহায্য করে তার সঙ্গে সঙ্গে যদি তুমি রোজ স্কেপিং করতে পারো সেটা নির্ভর করছে তোমার বয়স কতটা তোমার কোমরে হাঁটুতে কোনো সমস্যা আছে কি না তার ওপরে যদি স্কিপিং করতে পারো তাহলে খুব ভালো আর এখন যদি বাড়ির ছাদে হয় বারান্দা হয় ঘরের মধ্যে একটু পাইচারি করো পাইচারিটা করা কিন্তু খুব দরকার কতগুলো ব্যাপার একটু সচেতন থাকো বিকেলের দিকে যদি খিদে পায় খুব ভারী কোনো স্ন্যাক্স না খেয়ে রোল চাউমিন এই ধরনের খাবার না কি তার থেকে বরঞ্চ পপকর্ন খাও মাখানি পাওয়া যায় সেটা খেতে পারো সেটাও কিন্তু আমাদের ওয়েট লস করতে খুব ভালো কাজ করে ওটাকে হালকা একটু রোস্ট করে নিয়ে ইচ্ছা হলে একটু বাটার দিয়ে দাও নুন দিয়ে দাও গোলমরিচ দিয়ে দাও মিশিয়ে নিয়ে খেয়ে নাও ওটা দারুণ একটা খাবার এবং খেতে সুস্বাদু শরীরের জন্য ভীষণভাবে উপকারী এই খাবারটা ওই খাদ্য তালিকাতে যেটা বললাম বন্ধুরা প্রত্যেকটা জিনিসই রাখো তুমি কার্বোহাইড্রেটটা একদমই বন্ধ করে দেবে না অনেকেই আছে যারা রোগা হওয়ার অছিলাই কিন্তু কার্বোহাইড্রেট বন্ধ করে দেয় আমি তাদেরকে বলবো হঠাৎ করে কার্বোহাইড্রেট বন্ধ করে দিলে কিন্তু তোমার শরীর অন্য দিক থেকে খারাপ হয়ে যাবে বরঞ্চ তার বদলে যদি তুমি রাত্রে তিনটে রুটি খাও তার জায়গায় দুটো রুটি খাও তার সঙ্গে সবজি খাও ডাল খাও এইভাবে খাবারটাকে ভাগ করে নাও তার সঙ্গে প্রত্যেক দিনের খাদ্য তালিকাতে প্রোটিনটা রাখতে কিন্তু ভুল করো না আর একটা জিনিস যেটা আমরা সত্যিই ভুলে যাই সেটা হলো চিনিকে চিনিকে যতটা সম্ভব না করো যত কম চিনি বা মিষ্টি জাতীয় জিনিস কম খাবে তত দেখবে তোমার অটোমেটিক ওজনটা কমে যাচ্ছে গ্রিন টি খাওয়ার অভ্যেস করো গ্রিন টিতে তো চিনি লাগে না মধু লাগে না কিচ্ছু লাগে না তাই গ্রিন টি খেলে ওজনটা অনেকখানি কমে আবার অনেকে আছে ওজন কমার কমানোর অছিলায় সেদ্ধ সেদ্ধ খাবার খায় সবই যেন সেদ্ধ করে খেলো আমি বলবো তাদেরকে সেদ্ধ খাওয়ার দরকার নেই কারণ আমরা রান্নায় যে জিনিসগুলো দিই ধরো আদা দিচ্ছি তারপর তোমার জিরে গুঁড়ো দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো দিচ্ছি হ
রোগগুলোই কিন্তু ওজন কমাতে সাহায্য করে তুমি তেলটাকে কম করে খাও কিন্তু তার বদলে এই মশলাগুলো দাও কেন এটা তোমার খাবারটাকে অনেক বেশি সুস্বাদুও করবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে ওজন কমাতেও এইগুলো সাহায্য করে গরম জলটা যদি তুমি তিনবেলা খাও এমনিতেই দেখবে তোমার ওজনটা বেশ কমে যাবে হালকা এক্সারসাইজ করো খাবার পরিমাণটা কমিয়ে দাও এই ছোট ছোট নিয়মগুলো যদি তুমি পালন করতে পারো তাহলে আমি মনে করি জিমে যাওয়ারও দরকার নেই ডায়েটিশিয়ানের কাছে যাওয়ারও দরকার নেই নিজেই নিজের চারটাকে সুন্দর করে বানিয়ে নিয়ে যেখানে সব খাবার থাকবে সেইটা মনে করেই কিন্তু রোগা হওয়া যায় রোগা হওয়া সম্ভব যদি তোমার মনের ইচ্ছা থাকে ইচ্ছা না থাকলে কিন্তু কোনো জিনিসই হয় না কেমন লাগলো এই পর্বটা সেটা জানাতে ভুল করো না যদি মনে হয় আমি তোমাদেরকে একটা উপকারী পর্ব উপহার দিলাম এবং রোগা হওয়ার চিন্তা ভাবনা অনেকেই করে তাহলে যতটা সম্ভব পারো এই ভিডিওটাকে শেয়ার করে এবং তোমাদের মতামত জানাতে কিন্তু একদম ভুল করো না ভালো থেকো বন্ধুরা নমস্কার